time yung URS muna yung aking gagawa ng video. Kasi uh, napansin ko dun sa mga encoding nung continuing sa URS. Iba-iba po yung posting nung amount. Kaya kailangan maging uniform yung encoding natin. Uh, papakita ko ngayon yung tamang encoding nung ating continuing. Kung meron po kayong mga unobligated balances nung 2018. Yan. Particularly sa IMOI at sa Capital Outlay. Yan. Humiram ako ng isang account ng isang school. Yun yung gagawin kong uh, example ngayon. Okay, uh, dito lang tayo pupunta sa far. Ayan, nakalagin na ako. Click lang kong far. Medyo konting tiis. Kapit lang. Sobrang bagal ang URS. Ito, swerte ako. Mabilis. Mabilis ngayong oras na to. Ayan, alas 8 ng gabi. Kaya medyo mabilis ngayon. Pero pag during office hours, ako po, uh, talagang sabihin mo kailan ka makakatapos kaya sa sobrang bagat. Okay, select lang yung department, then the office of the secretary, then kung ano yung region, division, yan, division of Manila siya, then yung school niya, TPAES, Integrated School. Yan, nandito tayo sa landing page. Yung landing page yung tawag ko rito. Once na nag-click ka ng parse, ito yung pinaka-landing page niya. Ito yung makikita ninyong uh, interface. Dito sa interface na to, pwede na kayong mag-create ng continuing. Dalawa po yung acceptable sa system. Pwedeng dito mismo sa landing page na to, or... Pwedeng i-click nyo po ito at pumunta kayo sa reenacted. Yan. Kung iisipin natin kung bakit nagkaroon ng another link. May dahilan, di ba? Alam niyo siguro yon kasi kung negative or unobligated allotment, walang allotment, hindi pwedeng i-accept sa system. Kaya gumawa sila ng paraan na gumawa ng isang link para doon mag-encode ng reenacted. Ano ba yung reason? Ano yung primary reason? Major, major reason bakit nag-click nito? Kasi hindi siya pwede doon sa usual na encoding natin na kung walang allotment at merong obligation, hindi siya i-accept ng system. O, yun lang yung simpleng dahilan. Kaya nag-create ng another interface na pag na i-direct ka na dun sa link na ito, pwede ka nang mag-encode ng obligation without uh, allotment. Kasi nga, overdraft tayo hanggang ngayon. First hanggang second quarter yung ating obligation authority. Yun. Kaya dito sa landing page na to, sa page na to kung nasaan ngayon yung page ako, pwede kang mag-create dito ng continuing. O pumunta ka man dito sa reenacted, pwede ka rin gumawa doon. Kahit hindi ka na pumunta ron kung continuing, ang ipapasok mo, bakit pwede dito? Pwede na rito kasi meron kang allotment na continuing. Hindi ka overdraft. Yun lang yung simpleng uh, uh, logic doon or... Uh, kaya kaya may reenacted dahil uh, wala kang allotment. O ganun lang para maintindihan lang. Kasi yung iba ang iniisip nila reenacted including continuing. Kahit hindi po kayo magpasok ng continuing doon. Kahit dito na mismo sa landing page na to. Pwede ka na mag-create. Okay? Uh, ito yung didire-diretso ko na to. Example nito yung TPAES Integrated School. Then, ang procedure, di ba? Kung wala ka pang na-create na FAR number 1, for example, FAR number 1 yung i-create, mag add FAR ka. I-click lang tong add FAR. Yan, add FAR button. 
Ayan, ito yung magpapap up na form. I-select ka ngayon. Siyempre, far one yung i-create. Kaya ito yung i-select natin. Ayan, pag mag start ka pa lang mag-create ng fars, dito yung starting point natin. I-select tayo. Ayan, far number one, i-select ko. I-click ko lang to. Okay, umiikot na siya dito. Part na to. Okay. O, nandito ngayon tayo sa interface na to. Ayan. I-scroll down ko. Ayan. Ganyan makikita natin sa interface. Okay. Balik ko sa itaas. Siyempre, ang unang gagawin natin, o nandito na yung basic information niya, anong quarter yung gagawin? Ito muna yung i-click natin. Siyempre, March 31. And i-click ko yung March 31. Ano yung fan cluster? O, ang fan cluster natin, usually, to regular agency fund. Yung other fund naman yan, para sa iba yan. Yung mga trust fund. Dito tayo sa regular agency fund. Click to. Then, ano yung authorization? O, dito na tayo namimili kung current, continuing. Yan. Dalawa lang yung pamimilian natin. Continuing po yung uh, select natin dito. Continuing. Okay. Once na selected na yan, i-click po itong load button. O, oh, kasi kailangan mo i-click yung load button para may mag-appear po rito na information. Yan, wala tayong nakikita dito na information. Yan, kailangan i-click tong load button. Yan na. Uh, para doon sa mga first timer na nag- URS, yun. Makakatulong po sa inyo itong video na to. Okay. Uh, Nag-retrieve siya ng information. Ayan. Naka-lock na kumbaga dito. Nag-gray na siya. Nag-disable na rin yung load button. O, makikita nyo rito ngayon. Meron na siyang add PAP or delete PAP. Ayan. I-click mo lang yung add PAP. Ano ba yung merong continuing. Ayan, magkiklik tayo ng add PAP. Ayan, once na click yung PAP, ay makikita natin dito ngayon yung form na to. O, isiselect natin ngayon. Meron tayong record dito, page 1 to 5. Ayan. Ano ba yung i-add natin? Uh, IMOI. Ayan, isiselect natin yung IMOI rito. Kasi continuing lang naman siya eh. Ayan. Continuing, then hanapin natin yung junior high school. Ayan, isilik lang to. Page 2, page 3. Pupuntahan ko yung junior high school. Ayan, nasa page 4 yung junior high school. Ito kasi yung may continuing. Kiklik ko lang to. Then, once na select na yan, na-highlighted na, kiklik yung insert button. Then, are you sure you want to add this PAP object? Okay. Ayan. Added PAP. Click. Okay. Ayun. Nandun na siya. O, makikita nyo rito. May MOE na siya. Pwede natin i-drag to ng konti. Para makikita natin. Ayan, junior high school. Ayan, nadadrag to. Ayan. I-click nyo lang dito. Para makita nyo yung kabuan. And junior high school, grade 7 to grade 10. O, IMOI. O, nandiyan na ngayon siya. O, ngayon, ang i-add natin dito, para mag-add tayo ng amount, kasi meron na tayong total, uh, total yung ilalagay natin, kasi par 1 to. Total IMOI. Yan. Yan, i-click lang natin dito sa may IMOI, or somewhere dyan, yung line na yan. Tapos makikita nyo, editable siya. Ano, na-edit siya. Na-edit yung authorized appropriation at saka yung outside department. Ito yung napansin ko na merong may mga iba yung encoding. Yung iba, inilagay nila dito yung amount sa transfer from. Mali po yun. Yung inilalagay lang natin sa transfer from, yung mga sub-arrow. Yun. 
Kaya sa sunod na may edit nyo ulit yung inyong reports, paki-edit po. Huwag nyo pong ilagay sa transfer from. Dito nyo po ilalagay sa allotment, receive. Pinakita ko na po sa video yan, in-explain ko na. Lahat ng continuing unobligated balance sa allotment receive nyo ilalagay. Hindi po sa transfer from. Yung transfer from pang sa baro lang yun. Ito yung amount na ilalagay ko ito yun kasi ito yung actual amount niya na 140,715.52 O yan pa yung emoin niya. Then, kailangan mayroon dito. Dito nyo ilalagay sa outside department. 140,715.52 Huwag kayong malito na outside department yan. Adjustment column lang po ito. Din department pa rin yan eh kung tutuusin. Kasi kung dito nyo palalabis sa within department yung amount, dito nyo talaga ilalagay yan sa transfer from. Pero hindi na magiging uniform yung encoding natin pag dyan po ninyo nilagay sa transfer from. Kasi yung nakikita lang dapat sa transfer from ay yung mga sub-allotment, sub-aro na ngayong 2019 palang i-issue sa inyo. Kung continuing man yun, dyan nyo ilalagay yun sa transfer from. O, oh, ganyan dapat. Then, pag na-encode na yung amount, i-click na po yung save button. Yan, dito sa upper part. Save button. Then, are you sure you want to save record? Okay. Yan. Records were successfully saved. O, yan. Ganyan po yung mangyayari dyan. O. Oh, allotment received. Yan. Adjusted. Oh, maglalagay ka na lang ng obligation kung may obligation na. Then, sa right side, na makikita natin na oh, dapat may unobligated yan. Oh, ganun yung makikita natin dito sa continuing. Oh, kung meron ka pang another PAP, kung meron kang learning tools, mag-add ka ulit dito. Kung meron pa kayo yung doon sa TBL Capital Outlay, mag-add lang ulit kayo ng PAP. Pero dahil dito, ang example ko ay sa TIPA is Integrated School. Uh, junior High School, mo ilang yung meron siyang continuing. Ayan. O, ganyan na po yung kalalabasan yan. Okay, yan yung sa FAR 1. Ayan, tubukan natin yung download to Excel. Ayan, clinic ko lang yung download to Excel. I-open ko rito. Mag-a-appear yung ginawa ko. Ayan, ito naman. Nag-a-appear yung ginawa ko ron. 140 Junior High School. Sa Excel. Okay naman siya. Ganun lang yung sa pag-a-add ng R1. Ayan, kailangan malinaw po dun ha. Kasi kailangan i-correct po ninyo yung entries ninyo. Yan. Yung nag a dito sa within department, yan, yung mga nag a sa within department, pag nag-modify po tayo, dun sa by object siya, sa object code. Kasi dito tayo nag-modify uh, sa column na to. Adjustment. Yung realignment from one object na sa part 1A naman yan. At kung meron po kayong na-receive na sub aro from central office or from regional office na inisyo ngayong 2019. Again, yung inisyo ngayong 2019, kahit continuing yun, dito nyo ilalagay sa transfer from. Kung sub aro siya. Walang ibang makikita ang amount sa transfer from kundi sub aro lang. Okay, malinaw po yun na uh, ganon ang ating uh, treatment dun sa sub aro at dun sa unobligated alat. Okay, nag-out na ako rito. Thank you.